Merhaba arkadaşlar. Ata tohumu ve fidan yetiştiriciliği kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere soğan ekimi üzerine bilgiler vermeye çalışacağım. Soğan ekeceğimiz alanı belirledikten sonra öncelikle zemindeki bütün otları, taşları vesaire almamız gerekiyor. Ee, Tabi bu alan ben daha öncesinden e, derin bir şekilde çapa yapmıştım. E, bu sene sadece el çapasıyla e, oraları hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Çapa yaparken çokça taş denk geliyor. Yanıma arabamı çektim. O taşları alıyorum. Onların içine dolduruyorum. E, o taşları başka yerlerde değerlendirmek üzere biriktiriyorum arkadaşlar. Çapa bittikten sonra toprağın düz olması için tırmık yardımıyla düzle, düzlüyorum. Sonra kalan yerleri hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi e, daha derine köklerin inebilmesi için bazı sert alanları kürekle yeniden çapalamaya belirlemeye başlıyorum. Burada tabi ekim alanımız gördüğünüz gibi toprak tavında yani daha öncesinde gübre atılmış yumuşak bir toprak aslında. Ama üzerinden bir sene geçtiği için biraz sertleşmeler olmuş. E son işlemlerimiz düzenleme. Şimdi bu soğanları ekeceğimiz alanı karık dediğimiz üç tane kanal açıyoruz. Açtığımız kanalların birbirine uzaklığı yaklaşık 25-30 santim olması gerekiyor. Siz bunu bir karış ya da bir buçuk karış olarak değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben damlama sistemi de kullanacağım için uzun karıklar tercih ediyorum. Burada üç karık hazırlandıktan sonra çapayla oraları biraz daha yükseltiyorum ki Soğanları o yüksek alanlara ektiğimizde kökleri biraz daha derine inebilsin ve daha verimli ve daha büyük meyveler, sebzeler elde edelim diye. Aradaki taşları da yine temizlemeyi mutlaka unutmayalım. Soğanlarımız gördüğünüz gibi büyük soğanlar. Ben küçük arpacık soğan tercih etmiyorum arkadaşlar. Bunlar hem daha dayanıklı oluyor hem de yeşil kısmı özellikle tüketilen yeşil kısmı daha büyük ve uzun olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi ekim alanı hazırladığımız sırtın hemen üst kısmına yapılması gerekiyor ki burada kökler biraz daha geniş alanda yani yumuşak ve toprağın bol olduğu alanda tutunabilsin diye. Hem de toplama yaparken veya çapalama yaparken meyvenin zarar görmemesi için aralarda yürüyebilmek adına da böyle bir kolaylık sağlanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu soğanları ben çok fazla derine ekmiyorum. Sadece köklerinin toprakla buluşmasını sağlıyorum. Şöyle göstereyim. Çok fazla bastırmaya gerek yok. Toprağın yaklaşık 3 santim altına girmesi kökün yeterli. Başı yukarıda kalabilir. Bu toprağa direkt temas etmesin. Hani hastalık bulaşabilir vesaire böcek gelebilir diye düşündüm. O yüzden soğan ekiminde baş kısmı yani yeşil meyvenin çıkacağı, yaprağın çıkacağı alan yukarıda kalması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu elimizle kuvvetlice bastırmamız yeterli oluyor. Şöyle ektikten sonra genel bir görüntü alalım. Araları arkadaşlar iki parmak arası. Yani bir karıştan biraz daha küçük olabilir. Sık ekimden yana bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama ben yine de biraz aralıklı ekmeği tercih ettim. Çünkü aralarında biten otları vesaire yolması kolay olsun diye. Şurada bir, iki ve üçüncü alana sırtları, ekimleri yapacağız. Şimdi diğer alanlara geçelim. Şu kısmı da daha sonra salatalık veya acur ekimi için kullanacağım. Birbirini destekleyen bitkiler olduğu için. Orta sıranın da hızlıca ekimlerini yapalım. Arkadaşlar beğenmediğim yerdeki toprakların ve taşların olduğu yerleri çıkarıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi bu soğanda kök kısmı kesilmiş. E çünkü yeşermesin diye muhtemelen satıcı eliyle orayı kesmiş. Biz onları ekmiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Soğan ekerken de kabuklarını soyabilirsiniz. Ben bazılarını soyarım ama soymasanız da bir zararı olmaz. Gördüğünüz gibi iki parmak arası şöyle karıştan daha küçük serçe ve işaret parmağı aralığı kadar ekimde faydalı olacaktır. 
Seki yapmanın bir diğer faydası da arkadaşlar köstebek gibi, fare gibi e, zararlıların o kanal arasında e, ulaşmanı biraz daha engellemek. Yani yüksekte olması e, hayvanın onu keşfetmesini biraz daha engellediğini duymuştum. O yüzden böyle sırtlara ekim her zaman faydalı olacaktır. Evinizde eğer çimlenmiş soğanlar varsa onları da ekmeyi tercih edebilirsiniz. Böylelikle 3 sırta da ekimimizi tamamlamış olduk. Bunların yeşerdikten sonraki videolarını da sizlerle ileride paylaşacağım. Hoşçakalın.